E nesse vídeo a gente vai reagir pela primeira vez a Vani Vabiola. Ela é uma cantora da Indonésia. Ela vai estar interpretando a música The Power of Love. Né? É um título bem interessante, né? Porque é uma música que a Celine John também tem uma música com esse título. Né? A gente não sabe se é uma versão, só ouvindo realmente para a gente saber. Mas a gente recebeu muitas, muitas sugestões aqui nos comentários para a gente reagir a essa grande cantora. A gente vai fazer essa reação. Né? A gente está muito curioso porque a Indonésia é, produz grandes cantores, né? Então a gente quer saber como ela interpreta, como ela canta. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ativa a notificação, segue a gente no Instagram. Né? A gente está com o segundo canal, então a gente faz o convite a você, se inscreva lá, o link está na descrição desse vídeo e no final da tela desse vídeo também. A gente vai estar tá reagindo a costumes, hábitos de outros países. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, você será muito bem-vindo por lá. E vamos lá o que interessa, porque o que interessa agora é Vani Fabiola, então bora reagir! Chebre muito bonito. Uou! Eu percebo que ela insere muitos vibratos, né? Uns vibratos que são um pouco longos, né? E ela sustenta muito bem as notas. Ela tem um controle incrível da respiração e também um timbre muito bonito. Ao mesmo tempo que é suave, consegue ter muita imponência. Trabalha muito com as ressonâncias, né? Olha, realmente é Uau. incrível, é, a Vani ela tem realmente um, uma voz muito poderosa, a gente, é a primeira vez que a gente está ouvindo ela, né, então a gente vai usar, é, a, a gente vai usar dizer aqui que na, na nossa, 
na impressão que a gente está tendo, só numa região alta da voz feminina, né? no caso, ela, é, a gente classificaria ela como uma soprano, ela tem uma habilidade incrível, ela consegue fazer coisas com a voz que, na verdade, não são tão fáceis de ser feitas, mas ela torna muito fácil justamente pela leveza que ela tem na voz dela, né? e os melismas que ela coloca, totalmente pontuais, não é um tipo de cantora, pelo menos com base nessa música, ela não está explorando, mas sempre que ela insere, ela insere de uma maneira muito inteligente, né? e, 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 e a forma como ela insere os melismas é que dá um diferencial muito grande, claro, tem o uso dos vibratos também, que é impressionante, ajuda a dar to, to, toda essa construção vocal, ajuda a dar muita dramaticidade na, é, no fator interpretativo dela, Incrível, é, é, a, a, ela tem uma voz que ela atinge as notas altas com muita, mas muita facilidade. É verdade, e uma coisa que me chamou a atenção é essa flexibilidade vocal que ela tem para inserir esses melismas, os vibratos, onde ela precisa estar com as cordas vocais bem relaxadas né, para estar inserindo esses vibratos, mas a questão também dela brincar muito com a ressonância. Ela coloca em vários momentos da música a ressonância nessa região nasal, né? onde a nota fica mais anasalada e nesse momento a voz dela se torna muito imponente. Ela mescla muito com esse outro registro onde a voz dela se apresenta de uma forma muito mais suave, né? E fica incrível. Nossa, olha isso. Olha essa alternância. Incrível! Uau! Incrível! Realmente uma cantora impressionante! Que domínio que ela tem das cordas vocais, realmente uma interpretação impecável, porque ela colocou todo o sentimento necessário também para estar tá interpretando essa canção. Ela respeitou muito né, a canção original, mas eu acho que a forma como ela brincou com os melismas, os vibratos, é, deu toda uma outra personalidade para a música, né? Porque ela inseriu a personalidade dela. Inclusive, outra coisa também que chama a nossa atenção aqui é o fato dela ter trabalhado muito muito durante a música inteira, né, utilizando o ar e tudo mais, e no final ainda sobrar ali a ar para estar tá fazendo praticamente um isso, né, uma nota altíssima, mas uma coisa que nos mostra que realmente ela tá numa região alta da voz feminina e domina muito bem, né, essas notas super agudas. Não, sem dúvidas, é, é impressionante, ela realmente tem uma voz muito alta e algo que chamou muito a minha atenção é, é as nuances que ela coloca na voz, né. Então, às vezes, ela está numa nota muito alta e ela tira esse peso da, da sustentação da nota alta para algo muito sutil. Então, 
Então ela trabalha com isso constantemente. É, é, essas nuances também auxiliam na questão interpretativa dela. Né? Ela insere muito da personalidade dela. Como você disse, ela respeita muito a música original. Né? Já, não é uma música fácil de se cantar, mas ela consegue cantar com... com é, de uma maneira única, é realmente impressionante, a gente está impressionado com a capacidade da Vani é, Vapiola, ela é uma incrível cantora, né? Mas, claro, que tudo que a gente disse aqui é nossa opinião, agora a gente quer a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa impressionante interpretação de Vani Vapiola. Se vocês quiserem mais reações a ela, faça a sua sugestão aqui nos comentários que a gente lê todos eles. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ativa a notificação, segue a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso novo canal. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.